ಭಾರತಂ ಕತಿರು ಕಂಡು ಭೂಮುಖಂ ತೆಳಿವು ಕಂಡು ಮಾರ್ತೋಮಾ ನೀ ತೆಳಿಚ್ಚ ಮಾರ್ಗ ತೀರಾಯಿ ರಂಗ ಆನಂದ ಶಾಂತಿ ಕಂಡು ಭಾರತಂ ಕತಿರು ಕಂಡು ಭೂಮುಖಂ ತೆಳಿವು ಕಂಡು ಮಾರ್ತೋ ಮಾನಿ ತೆಳಿಚ್ಚ ಮಾರ್ಗ ತೀರಾಯಿ ರಂಗ ಆನಂದ ಶಾಂತಿ ಕಂಡು ಸ್ನೇಹಮುಳ್ಳವರೇ ಜುಲೈ ಮಾಸಂ ಒಂದಾಂ ತೀತಿ ನಸ್ರಾಣಿ ಕತೋಲಿಕರೆ ಸಂಬಂಧಿಸ ಸಿರೋ ಮಲಬಾರ್ ಕ್ರೈಸ್ತವರೆ ಸಂಬಂಧಿಸ ಏಟೋ ಪ್ರಧಾನಪ್ಪಟ್ಟ ದಿವಸವಾಣ ಕರ್ತಾವಿನ ಪನ್ನೊಂದು ಶಿಷ್ಯನ್ಮಾರಲ್ಲಿ ಒರುವನೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷದಿನಮಾಯ ಮರ್ತೋಮಾಸ್ ಲಿಹಾಯುಡೆ ಓರ್ಮ ದುಹ್ರಾನ್ಡ ತಿರುನಾ ಕೊಂಡಾಡುವ ದಿವಸವಾಣ ಜುಲೈ ಮೂರು ಥೋಮಾಸ್ ಲಿಹ ಪಗರ್ನು ತಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ದೀಪಂ ಕೆಡಾದೆ ತಲೆಮುರಗಳಕ್ಕೆ ಕೈಮಾರಿ ಕೈಮಾರಿ ಈ ನೂಚಾಂಡು ವರೆ ತೀರಿಕಾ ಪಾಲಾಯ ಸಂಬಂಧಿಸ ಥೋಮಾಸ್ ಲಿಹ ಏರೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮರಿಯಿಕ್ಕು ಸ್ಲಿಹಾಯಾನ ಪಾಲಾರೂಪತೆಯಲ್ಲೇ ರೂಪತ ಅದುಪೋಲೆ ಪಾಲಾರೂಪತೆಯುಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾಪನಗಳಿಲ್ಲೊಂದಾಯ ಕೋಳೇಜ್ ಪಾಲಾಯಿಲೆ ಪಾಲಾರೂಪತೆಯಲ್ಲೇ ಟೌಣಿಲುಳ್ಳ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತೊಡಂಗಿಯ ಸ್ಥಾಪನಗಳೆಲ್ಲಾ ಥೋಮಾಸ್ ಲಿಹಾಯುಡೆ ನಾಮತಿಲಾನ ಅರಿಯಪ್ಪಡುಗ ಥೋಮಾಸ್ ಲಿಹಾಯುಡ ಏರೆ ಬಂಧಂ ಪುಲರ್ತುವ ವೈಕಾರಿಕಮಾಯ ಒಂದು ಬಂಧತ್ತೋಡು ಕೂಡಿ ಜೀವಿಕ್ಕುವರಾಣ ಪಾಲಾಯಿಲುಳ್ಳವರೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಿರೋ ಮಲಬಾರ್ ಕತೋಲಿಕರೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ತಿರುನಾಳಿಲ್ ನಿಲ್ಲಾವರ್ಕೂ ಞಾನ ತಿರುನಾ ಆಶಂಸಗ ನೇರುನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮ ಅನುದಿನ ಪ್ರವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೋಳು ಉಂಟಾಯಿರಿಕೆ ಎಂದು ಆಶಂಸಿಕೇನು ಚೆಯ್ಯ ಅವನೋಡೊಪ್ಪ ಮರಿಕ್ಕ ನಮಕು Saint Thomas also called the Didymus was one of the 12 apostles from Jesus Christ. He was privileged to have a rich faith experience and a personal encounter at the feet of the risen Lord when he exclaimed the immortal profession of faith, my Lord and my God. There is a very strong tradition that soon after the resurrection of Jesus Christ, he came from Jerusalem to South India. He set foot on the shores of Kerala. at Kurungallu in 52 AD. He baptized several people and found seven churches in the following places. Kurungallu, Palayur, Parur, Kokkamangalam, Niranam, Nilakkal and Koilan. preached, wrought miracles and labored for more than 10 years in these seven places. He made people embrace Christianity. After his labors in Malabar region, he went to Mailapore in Tamil Nadu along the Coromandel coast. Even here, he was doing the same, teaching, preaching and drawing a large number of the oppressed and suppressed into his fold. His conversion activities incensed the orthodox and enemies from their rank vow to finish him. He had therefore hidden himself at a cave in Little Mount. The enemies did not leave him. They followed him for a period of time with vengeance. At last, one day in 72 AD, he was chased and was martyred at a place now known as St. Thomas Mount. Later, 
later, she was buried at Santhom Church.